El camino del cuadrado sigue la ruta de la polémica. Y según lo publicado en el boletín oficial, muy pronto se integrará a las rutas con peaje en Córdoba. Algo que la oposición, y sobre todo el radicalismo, rechaza al entender que el contrato entre la provincia y Caminos de las Sierras prohíbe generar mayores costos a los usuarios cuando se incorporan nuevos tramos a la red. No pueden hacer lo que quieren hacer, que es incorporar la como fuese como si fuese parte integrante de la RAC, de la red que acceso a Córdoba, y así sin ley, de un día para el otro, cobrar peaje. Según la investigación del legislador radical Rodrigo de Loredo, la empresa Britos, responsable del segundo tramo de la obra, no terminó los 12 kilómetros que la provincia ya pagó, y que entre los motivos para el cobro del peaje, aparece la pavimentación de casi 3 kilómetros y medio, aún inconclusos. Tenés 3,3 kilómetros que los trazas por una variante urbana de Valle Hermoso. Ellos tendrían que haber terminado una ruta, falta ese tramo que es muy costoso porque terminaba con una rotonda en altura que une con la ruta nacional eh, 58, 38. ¿Según la investigación tuya, está pagado ya por la provincia? Sí, ya se pagó en su totalidad eh, a la empresa que salió adjudicada en licitación, que es Gel por S.A. y empresa Britos. El otro hecho grave que presenta la obra, según el legislador, son las grandes deficiencias técnicas con defectos en los taludes, lo que ocasiona desmoronamientos frecuentes y hundimientos de calzada. Es peligrosísimo para eh, las personas que transitan, ustedes lo han sabido reflejar en bastantes ocasiones. Además se desmoronan los taludes de arriba, eso no lo han logrado parar, ni lo van a lograr parar. El propio director de gestión de obras de Vialidad Provincial reconoce en este video los errores en la construcción y en la traza, que según De Loredo, debía costear la empresa Britos, adjudicataria de la obra, pero que terminó pagando la provincia con fondos públicos. Probaron con hidrosiembra y ahora están probando con un prácticamente un tapiz, un alfombrado de la sierra, costosísimo, porque están poniendo un colchón de piedras, después están poniendo unas telas geotextiles, un hidrosiembra y un alambrado, costosísimo. ¿Qué es lo grave de esto? Estos son conforme la ley de obra pública, conforme el pliego de la licitación que se le adjudicó la obra Britos, responsabilidades constructivas de la empresa, que además es la autora del proyecto ejecutivo de la obra. ¿Y esto lo está haciendo la empresa o lo está reparando eh, la provincia de Córdoba con fondos públicos? Lo está reparando la empresa con fondos que le ha ido asignando el Estado provincial.